তো দেখো আমাদের পড়ালেখা শুরু মূলত আমরা প্রথমত বলছিলাম যে কোন চ্যাপ্টার শুরু করার আগে যখন তোমরা নোট করবা প্রথমে তোমরা চ্যাপ্টারের নাম লিখবা তারপর ইম্পর্টেন্স ফর্মুলা গুলো লিখবা আমি সাধারণত যখন ক্লাস করাই তখন দেখা গেল ফর্মুলা গুলো বোর্ডে লিখে দিই তো যেহেতু এখন আর বোর্ডে লেখার সুযোগ নাই আমি সকল ফর্মুলা গুলোকে আলাদা একটা পিডিএফ করে তোমাদেরকে এখানে দিয়ে দিছি আমি তো সেটা যদি আমরা ওপেন করি দেখো এখানে লেখা আছে প্রথমে ফর্মুলাস মানে সূত্রগুলো আর কি তো আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার হলো চেঞ্জ অব এক্সিস মানে অক্ষের পরিবর্তন তো এইগুলো পড়তে হলে বা এই অঙ্কগুলো করতে আমাদের কি করতে হবে এখানে যে সূত্রগুলো আছে সূত্রগুলো নতুন করে মুখস্ত করতে হবে এর আগে হয়তো এসএস সি ইন্টারমিডিয়েট এ প্লাস বি হোল স্কয়ার এ মেনে এগুলো তো শিখে আসছি ওইগুলো নতুন করে লেখার বা বলার কিছু নাই আমার যখন যে সূত্র ইউজ করব তখন সেটা বুঝে নেব আর কি তো দেখো আমার এখানে আমার চ্যাপ্টার বলতে চেঞ্জ অব এক্সিস মানে হলো অক্ষের পরিবর্তন তাহলে আমাকে আগে জানতে হবে যে অক্ষের পরিবর্তনটা কি জিনিস অক্ষের পরিবর্তনটা কি জিনিস জানতে হলে এখানে আমি পিডিএফ বইয়ের বইয়ের পিডিএফটা দিয়ে দিচ্ছি প্রথম চ্যাপ্টারের আশা করছি তার ভিতরে লকডাউন চলে যাবে তোমার ফারবো থেকে বই কিনে নিয়ে আর পিডিএফ দেওয়া লাগবে না বইয়ের তো দেখো এখানে চেঞ্জ অব এক্সিস চ্যাপ্টারের নাম আবার বলতেছি অক্ষের পরিবর্তন বোঝায় আসলে এখানে অক্ষ পরিবর্তন বলতে আমাদের তিন ধরনের চেঞ্জ হতে পারে বা পরিবর্তন হতে পারে সেটা কি কি যেমন দেখা গেল আমি তুমি বাস্তব জীবনে যত ইকুয়েশন লিখি জিওমেট্রিক্যাল ইকুয়েশন এক্স ওয়াই জেড দিয়ে এরকম আর কি অথবা যত বিন্দুর স্থানাঙ্ক লিখি না কেন সবগুলোকে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে লেখা হয় নাকি যদি আমি বলি যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান টু সেই ওয়ান টু আসলে কি এক্স অক্ষ বরাবর এক একক ও এক অক্ষ বরাবর দুই একক গিয়ে বিন্দু তা কোথা থেকে যাবে মূল বিন্দু থেকে যাবে তার মানে কোন একটা অক্ষের সাপেক্ষে আমার কথা কি শুনতেছ মাঝে মাঝে তাহলে আমি যখন বলবো এখানে ওয়ান টু বিন্দু মনে করো ওয়ান আর টু এই বিন্দুর নাম মনে করে দিলাম পি তাহলে একটা নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে আবার আমি যখন লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইজিক্যাল টু টু তাহলে এই সমীকরণটা মূলত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে নাকি জি স্যার তাহলে আমার এই অক্ষটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় মনে করো আমি সহজে বোঝানোর জন্য একটা বিন্দু আছে এখানে মনে করি বিন্দুর নাম দিলাম আমি পি এখন আমি যদি নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে যখন এই বিন্দু তো পি হচ্ছে আমি যদি এখন এই অক্ষের মূল বিন্দুটাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় শিফট করি ভালো করে বুঝো মূল বিন্দু ছিল এখানে আমি মূল বিন্দুটাকে শিফট করে ফেললাম এখানে বাট পি বিন্দু আগের জায়গায় আছে তাহলে এই স্থানে অঙ্ক চেঞ্জ হবে না একই থাকবে একই থাকবে ভালো করে বুঝো আবার বলতেছি এটা পি বিন্দু স্ক্রিন দেখো আর এখানে আমার এক সাক্ষ ও এক ছিল আমি এক সাক্ষের সমান্তরাল আর এক সাক্ষ আঁকলাম ও এক আরেকটা আঁকলাম তাহলে আগে ছিল মূল বিন্দু এখানে এটা সাপেক্ষে যদি এই বিন্দুর স্থান আগে তিন চার হয় তাহলে এই এই বিন্দু সাপেক্ষে এটা তিন চার হবে নাকি চেঞ্জ হবে না জি স্যার চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে তাহলে আমি এখানে কি চেঞ্জ করছি মূল বিন্দু বা অরিজিনটাকে মূল বিন্দু বা অরিজিনটাকে শিফট করছি কোথায় মনে করো আলফাবেটা বিন্দুতে শিফট করছি আগে ছিল 00 বিন্দুতে এখন আমি শিফট করছি আলফাবেটা বিন্দুতে অথবা এই বিন্দু যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ধরলাম তাহলে এই বিন্দুর একটা চেঞ্জ হবে প্রথম সূত্র এক দুই নম্বর সূত্র হলো একইভাবে এখানে বিন্দুটা মনে করো ফিক্স আছে বিন্দু না হয় রেখাও হইতে পারে সমস্যা নেই এখন আমার এখানে একটা এক্সিস ছিল এখন বলতেছে আমার মূল বিন্দুটা ফিক্স থাকবে কিন্তু এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের ডিরেকশন চেঞ্জ হবে ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়া মানে থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করবে ঘুরবে এই থিটার মান যা তাও হইতে পারে সমস্যা নেই তাহলে মনে করো এই যে এক্স এক্স আমি এক্স এক্সটাকে রোটেট করে দিলাম ঘুরাই দিলাম এরকম তা যেহেতু এক্স অক্ষের উপর ওয়াই অক্ষ লম্ব তাহলে এক্স অক্ষ ঘুরাই দিলে অটোমেটিক কি হবে ওয়াই অক্ষ ঘুরে যাবে না জি স্যার তাহলে আমার আগের এক্স অক্ষের সাপেক্ষে এই যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর বর্তমানে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে বিন্দুর স্থানাঙ্ক একই হবে না স্যার চেঞ্জ হবে তাহলে এটাও চেঞ্জ হবে এই চেঞ্জ হলে কি হবে একটা সূত্র দুই নম্বর সূত্র এবার আসি আমার তিন নম্বর সূত্র এখানে একটা পি বিন্দু আছে আমি এখানে একটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আছে আমি প্রথমবার বলছিলাম এক্সিস এর ডিরেকশন আনসেন্স থাকবে কিন্তু মূল বিন্দু অন্য জায়গায় শিফট করবে দুই নম্বরে বলছি মূল বিন্দু ফিক্স থাকবে কিন্তু এক্সিস এর ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন তিন নম্বর বলতেছে মূল বিন্দুটা অন্য কোনো বিন্দুতে শিফট করবে একই সাথে তার এক্সিস এর ডিরেকশনও চেঞ্জ হবে বুঝছো জি স্যার তাহলে চেঞ্জটা কি হবে 
এই তিন প্রকার তিনটা চেঞ্জ আছে এই তিন চেঞ্জের উপর আমাদের তিনটা সূত্র ইউজ করতে হবে তার আগে আমরা শিখি বা বলি যে আসলে আমাদের চেঞ্জ অফ এক্সিস কাকে বলে দ্যাট ইজ কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট কাকে বলে তা দেখো ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট এখানে লিখে দেওয়া আছে সুন্দর করে আমি পড়তেছি বলে বলতেছি দা কোঅর্ডিনেটস অফ এ পয়েন্ট ভালো করে বুঝো আমি একটা একটা করে আর্ট পড়তেছি বাংলা মিনিং নিজে নিজে আইডিয়া করার চেষ্টা করি পরে বলতেছি দা কোঅর্ডিনেটস অফ এ পয়েন্ট অর দা ইকুয়েশন অফ এ কার্ভ আর অলওয়েজ গিভেন উইথ এ রেফার টু এ ফিক্সড অরিজিন এন্ড এ সেট অফ কোঅর্ডিনেট এক্সিস তাহলে বলতেছি যে কোন একটা পয়েন্ট অথবা যে কোন একটা গ্রাফ কার্ভ আমরা অলওয়েজ কল্পনা করি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু মূল বিন্দু এবং একটি অক্ষের সাপেক্ষ নাকি জি স্যার হ্যাঁ তাই এটা বলে দিতেছে এবার বলতেছে দা অ্যাবব কোঅর্ডিনেটস অফ দা ইকুয়েশন অফ দা কার্ভ চেঞ্জেস বলতেছে ওই ইকুয়েশনের কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ হবে কখন ইফ দা অরিজিন ইজ চেঞ্জ যদি অরিজিনটা চেঞ্জ হয়ে যায় প্রথম সূত্র দুই নম্বর বলতেছে ইফ দা ডাইরেকশন অফ এক্সিস চেঞ্জ এবং এক্স এবং ওয়াই অক্ষের ডাইরেকশন যদি চেঞ্জ হয় দুই নম্বর সূত্র তিন নম্বর অর বোথ এবং যদি দুইটাই চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আমি যে তিনটা দেখালাম ঠিক আছে জি স্যার তারপরে বলতে যা দা দা প্রসেস অফ চেঞ্জিং দা প্রসেস অফ চেঞ্জিং দা কোঅর্ডিনেট অফ এ পয়েন্ট আবার দেখো দা প্রসেস অফ চেঞ্জিং দা কোঅর্ডিনেট অফ এ পয়েন্ট ওয়ার দা ইকুয়েশন অফ এ কার্ভ ইজ কলড দা ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট তার মানে আমরা যে প্রসেসে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক অথবা কোন কার্ভের পরিবর্তন ঘটাই সেই প্রসেস বা পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেট বুঝছো না বুঝনি জি স্যার হুম এটা বুঝে থাকো তাহলে এখন আমি যে সূত্রগুলো বললাম সেই সূত্র দিকে চলে যাচ্ছি সূত্রগুলো দেখো আমি প্রথমে ফর্মুলা গুলো এখানে লিখছি এই ফর্মুলা গুলো মুখস্থ করবা দেখো যার যার মত করে স্ক্রিন বড় করে না যে যেমন দেখতে সুবিধা হয় আমি আমার মত করে বড় করছি मूल बिंदु बंदुतेन मूल बिंदु क्लियर कथा थ्रोटेडन ঘুরে যায় বা পরিবর্তন হয়ে যায় এটা বলছে ঠিক আছে জি স্যার হোয়েন দা অরিজিন অফ কোঅর্ডিনেট রিমেইন দা সেম যখন মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগের মতই থাকবে এ রিমেইন দা চেঞ্জ আনঅলটারড আনচেঞ্জ ফিক্সড একই শব্দ আর কি দেন পুটিং এজ এ এক্স ইকুয়ালটা মনে রাখতে হবে তিন নম্বর এসে বলতিছে যে অরিজিনটা আলফাবেটা বিন্দুতে শিফট হবে একই সাথে এক্স এক্সিস সরি এক্সিস এর ডাইরেকশনটাও থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রোটेट করবে তাহলে আমরা কি বসাবো x আলফা প্লাস x cos θ y sin θ এন্ড y x sin θ y cos θ বুঝছো কথা জি স্যার এবং সান নাম্বার সূত্র যেটা আমার যদি অঙ্ক করতে করতে কোন একটা এক্সপ্রেশন আসে কোন একটা ইকুয়েশন আসে বা কোন একটা টার্ম আসে যেখানে এই টার্মটা এরকম আকার থাকবে কি রকম a x স্কয়ার 2xxy by স্কয়ার এরকম ফিগার যদি থাকে তাহলে এই অঙ্কগুলো করার জন্য আমরা এখানে যদি বলা হয় যে এক্স ওয়াই টার্মটা রিমুভ করে দাও কোন কারণে তোমাকে বলছে এক্স ওয়াই টার্ম রিমুভ করে যেটা ফর্ম আছে সেটা করো তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ইউজ করব tan 2 θ twice h a b যেখানে মনে রাখতে হবে a b এবং h হলো কনস্ট্যান্ট a হলো x স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট h হলো x y এর 
সাথে যে কনস্ট্যান্ট থাকবে তার অর্ধেক কারণ আমার এখানে থাকলো 4xy দেখা গেল তাহলে 4xy থাকলে 2a মানে হলো 4 a মানে 2 এবং by স্কয়ার মানে হলো b কনস্ট্যান্ট y ভেরিয়েবল এখান থেকে tan 2 θ লিখবো 2h a b h উপরে আছে a b উপরে আছে এখান থেকে আমরা মান বের করে এই রিমোভটা কি এক্সট্রা কনস্ট্যান্টকে রিমুভ করতে পারবো যখন অঙ্ক করব তখন এটা আরো ভালোভাবে বুঝবো ইনশাআল্লাহ তাহলে আমি এখন যে চারটা সূত্র বুঝালাম এই চারটা সূত্র পারো না বোঝো না এমন কো আছো বা বোঝনি স্যার চার নাম্বারটা আরেকবার বললে ভালো হবে চার নাম্বারটা বলতেছে আমাদের যদি অঙ্ক করতে করতে এমন কোন এক্সপ্রেশন আসে এমন কোন ইকুয়েশন আসে এমন কিছু আসে যেটা ফিগারটা এরকম দেখতে হবে ax2 2xy by2 এবং আমাদের যদি কোশ্চেনে বলে দেয় এখান থেকে xy টার্মটাকে রিমুভ করো ডিলিট করে দাও তাহলে তখন আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব tan 2 θ 2h a b আর যখন এই নিমের অঙ্ক করব তখন তুমি আরো ভালো বুঝবা ক্লিয়ার হবে বুঝছো কথা শুধু মনে রাখো x y টার্ম রিমুভ করতে হলে আমাদের এই সূত্র ইউজ করতে হবে এটা মনে রাখো শুধু বুঝছো জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার যে প্রশ্ন করলো সেটা ইজি স্যার বলে না জি স্যার তা কি লজ্জা পাচ্ছো ইজি স্যার বলছে আমি যেটা তোমাকে না স্যার कल्पना তাহলে এখন আমরা মূল অঙ্কে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে জি স্যার তাহলে আমরা দেখো প্রথমে এখানে আমার বইয়ের ভিতর থেকে এক নম্বর অঙ্কটা পড়ো তো কেউ একটু পড়ো এই যে দেখো এখানে এক নম্বর অঙ্ক লেখা আছে পড়ো এটা জি স্যার I determine the equation of the curve 2x square plus 3y square minus 8x plus 6y minus 7 is equal to 0 when the origin is transferred to the point 2 comma minus 1. Point baller para comma na bollo hai 2 minus 1 bollo hobe samasya nai. Ekhon dekho amar kintu ei ta বলতিছে ডিটারমাইন দা ইকুয়েশন অফ কার ব্যাথ হোয়েন দা অরিজিন ইজ ট্রান্সফার্ড না তো মানে শুধুমাত্র অরিজিনটা ট্রান্সফার হচ্ছে তার মানে এক্সিসটা রিমেইনস আনচেঞ্জ থাকতেছে বুঝছো কথা জি স্যার তাহলে আমরা কোন সূত্র ইউজ হবে এক নম্বর সূত্র ইউজ হবে স্যার এক নম্বর সূত্র আমি কি বলছিলাম এক্স এর জায়গায় এক্স প্লাস আলফা ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই প্লাস বিটা আমার আলফা বিটা বিন্দুতে যদি শিফট হয় এখানে কত বিন্দুতে শিফট হইছে 2 1 স্যার 2 1 তাহলে এক্স এর জায়গায় কত বসাবো x plus x plus আর ওয়াই জায়গা বসাবো y minus 1 y minus 1 গুড এখন জাস্ট এখানে বই যেভাবে করা আছে এভাবে করার দরকার নাই এখানে একটু কঠিন নিয়মে আছে একই সাথে কথা হলো আমি বলতেছি বলার পরে তোমরা এই অঙ্কটা আমি বলার পর সাথে সাথে তোমরা অঙ্কটা করবা সবাই করে গ্রুপে একজন ছবি দিবা জি স্যার শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা বল না থাকে তো বলবো ওকে কিভাবে করবা দেখো আমি বলতেছি একটু মন দি শোনো জি স্যার क्वेश्चन থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ গো ধার করতে হয় চুরি করতে হয় তাইলে টেকনিক সহজ হয় তাহলে क्वेश्चनে লেখা আছে ডিটারমাইন দা ইকুয়েশন অফ দা কার্ভ তাহলে আমি কি লিখবো শুধু গিভেন শব্দটা নিজে নিজে লিখবো আর বাকি বাদ দিয়ে দেখে দেখে লিখবো গিভেন দা ইকুয়েশন অফ দা কার্ভ क्वेश्चन থেকে ঠিক আছে জি স্যার গিভেন মন দি শোনো এখানে आंसर করতে হবে কিন্তু গিভেন দা ইকুয়েশন অফ দা কার্ভ লিখে কমা দিব দিন নিচে চলে আসবো 2x স্কয়ার প্লাস 3y স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 6y মাইনাস 7 ইজ ইকুয়াল টু 0 লিখে এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দেব এবং একটা রোমান সংখ্যায় লিখব লম্বা দাগ দিয়ে এক নম্বর তারপর নিচে লিখব অ্যাজ দা অরিজিন দেখো এখানেও আমরা क्वेश्चन থেকে ধার করতেছি অ্যাজ শুধু অ্যাজ শব্দটা নিচে নিচে লিখতেছি অ্যাজ দা অরিজিন ইজ অ্যাজ দা অরিজিন ইজ ট্রান্সফার্ড টু দা পয়েন্ট 2 মাইনাস 1 এবার নিচে চলে আসে সো পুটিং x ইজ ইকুয়াল টু x প্লাস 2 and y is equal to y minus 1 in equation 1 we get we get ebar tumi jekhane jekhane x ache shekhane x plus 2 whole square lekho jekhane y ache n minus 2 whole square lekho je equation paba comma diye likhba which is the required equation answer bujhcho ji sir ha ekhon answer 
recording to pass karo. Yes sir. Pass karo jar motha se kotha kore. Ha, ta holo jaka amra for rangke jati. Ekhane example act korte amra. Ekhane example duye jai. Example duye kia sa? Aage jemon amra bolsi je origin shift hoy sse. Example two the bolsi amader existence hoy sse. Dakhay du number. Determine the equation of the parabola. A parabola equation to determine karo jokhon rotating the axis through 45 degree. Jokhon ata 45 degree angle e axis to rotate karo ghure jabe. Ami bolte si tumra kore guru pe sabhi dao. Ami pothom likba given the equation of the parabola ato ek number. Ebar likba as the agar moto as the axis. Ekhane kintu lekhara bora bashun donne to ghure likta hobe. As the axis rotating, as the axis rotating through at an angle 45 degree, so putting x is equal to x cos pi tallish minus y sin pi tallish. And y is equal to x sin pi tallish plus y cos pi tallish. Ever to me, was a x is equal to lixla, y is equal to lixla, pasha pasha, line a leg by and lick it. Ever Nise war the x is equal to a x sine pi talish manakato x by root two, but a y by root two. Ever can take a half root one by root two common near x minus y into x plus y. Nise babal or a ligba agbar ligba or x is equal to ato and y is equal to ato or x is equal to ato and y is equal to the vacuum calculation thin line dual line core tarpa ato putting in one we get. We get like a number equation x is the greater y is the greater bosha calculation core a kind of the answer as a similar liquor which is required equation last answer because sir yes sir i get the origin of has to have dark and i to be sure near will have a car assist a car are to make it a woman not the action to have a paradigm to me to but i could be supposed to say i'm parsi okay i don't know near will have a sooner curly car तार पर जब प्रथम जन दीबे तार पर देखें देखें कार्यशील को तुझे तुमरा खतरनाक दिखा रखें कर देला तो ठीक है सर रिकॉर्डिंग पूरा स्टेप कर दाउ आ